بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کلیکٹیو ایفرٹ کی سیریز انڈو پاک ہسٹری کا سیونتھ ایپیسوڈ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو محمود غزنوی کی بایوگرافی کا تھرڈ پارٹ دکھائیں گے لاسٹ دو پارٹس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں محمود غزنوی کی سب سے مشہور فتح سومنات کا مندر ہے کیا واقعی سومنات کا کوئی مندر ہے بھی کیا سلطان کے بارے میں مشہور واقعات اتنے ہی درست ہیں جتنے کہ آپ نے اور ہم نے سن رکھے ہیں ہم آپ کو کلیکٹیو ایفرٹ کی سیریز انڈو پاک ہسٹری کے سیونتھ ایپیسوڈ میں یہی سب بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کلیکٹیو ایفرٹ کو سبسکرائب کر لیں بیل لائکن پر کلک کر دیں تاکہ ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو پراپر ملتی رہے سلطان بننے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے منت مانگی کہ اگر اس کی سلطنت میں امن رہا تو وہ ہندوستان میں بت پرستوں کے خلاف جہاد کرے گا لہذا امن ہوتے ہی سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر پہلا حملہ اگست ایک ہزار ایک میں کر دیا اس حملے میں اس نے پشاور کے نزدیک اپنے پرانے دشمن راجہ جے پال کو شکست دی اس کو مال غنیمت میں شاہی خاندان کے سولہ ہار ملے جن کی قیمت تقریباً چھ لاکھ دینار تھی اس کے علاوہ پانچ لاکھ غلام اور کنیزیں بھی تقسیم ہوئیں اس کے بعد محمود غزنوی نے پنجاب کا ایک اور علاقہ بٹھنڈا بھی فتح کر لیا مگر اس کی جنگ کی سب سے بڑی فتح یہ تھی کہ راجہ جے پال زندہ پکڑا گیا تھا مگر سلطان نے یہ کیا کہ ایک بار پھر راجہ جے پال کو خراج کے وعدے پر رہا کر دیا ہوا یہ کہ جے پال جب رہائی پا کر واپس پہنچا تو اس نے ایک عجیب کام کیا اس نے خود کو چتا میں جلا کر خود کشی کر لی اس کی موت کے بعد بھی یہ لڑائی ختم نہ ہوئی اس کے بیٹے انند پال اور نواس جے پال سانی نے کئی مرتبہ محمود غزنوی سے کئی جنگیں کیں لیکن ہر بار شکست ہی ان کا مقدر ٹھہری ان میں سب سے بڑی جنگ ایک بار پھر پشاور کے قریب ہوئی ایک ہزار آٹھ عیسوی میں انند پال نے ایک مرتبہ پھر ہندوستان کی تمام ریاستوں کو متحد کر کے محمود غزنوی سے جنگ شروع کی انند پال کی درخواست پر اجین کلنجر اجمیر گوالیار کنوج اور دہلی کی فوجیں اکٹھی ہو گئیں اس فوج کے لیے بہت سا مال اور دولت بھی چاہیے تھی جس کے لیے بہت سے جتن کیے گئے یہاں تک کہ ہندو عورتوں نے اپنا سونا اور چاندی پگھلا کر فوج کو دے دیا پشاور کے قریب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں محمود غزنوی نے اپنی فوج کی تعداد کو کم دیکھتے ہوئے اپنی فوج کے آگے خندق کھود دی چالیس روز تک یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی رہیں تیر چلا نہ تلوار نیزے اچھلے اور نہ ہی خون بہا کوئی لڑائی نہ ہو سکی لیکن اکتالیسویں روز غزنوی فوج کے چھ ہزار تیر اندازوں نے ہندوستانی فوج پر تیروں کی بارش کر دی لیکن اس پہلے حملے کا بہت سخت جواب ملا پہلے تو ہندوستانی فوجوں نے تیر اندازوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور پھر انہوں نے خندق پار کی اور غزنوی فوج پر ٹوٹ پڑے اب ہندوستانی فوج کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا ہو سکتا تھا کہ وہ یہ جنگ جیت بھی جاتے مگر پھر ایک حادثے نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا بلکہ ہندوستان کا پانسا پلٹ دیا راجہ انند پال جس ہاتھی میں سوار تھا وہ تیروں کی بارش اور کان پھاڑ دینے والے شور و غل سے خوف زدہ ہو کر بے قابو ہوا اور پھر جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ نکلا راجہ انند پال کے ہاتھی کو میدان چھوڑتے دیکھ کر ہندوستانی فوج بھی بھاگ نکلی اور یوں جنگ کا فیصلہ ہو گیا محمود غزنوی نے پشاور کا یہ میدان بھی مار لیا اس تاریخی فتح کے بعد محمود غزنوی نے ہندوؤں کے مقدس شہروں نگر کوٹ خانسیر اور دوسرے شہروں پر حلہ بول دیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا سونے اور چاندی کے خزانے جمع کر کے غزنی بھیج دیے گئے خانسیر میں تو دو ہزار لوگوں کو غلام بھی بنا لیا گیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمود غزنوی نے غزنی میں پنجاب سے لائے ہوئے سونے اور چاندی کے خزانے عوام کو دکھائے 
تو دیکھنے والے حیران رہ گئے محمود غزنوی نے کشمیر پر بھی حملہ کیا تھا سید محمد لطیف اپنی کتاب تاریخ پنجاب میں لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی نے کشمیر کی تمام عظیم الشان دولت کو لوٹ لیا اور وہاں کے باشندوں کو دین اسلام قبول کرنے پر مجبور بھی کیا ایک ہزار انیس میں سلطان نے اپنی پنجاب میں فتوحات بغداد کے خلیفہ کو بتائیں خلیفہ نے شہر کے لوگوں کو جمع کر کے یہ کارنامے سنائے تو شہر کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی عباسی خلیفہ نے محمود غزنوی کو امین الامت یعنی امت کا امانت دار اور یمین الدولہ یعنی ریاست کا سیدھا ہاتھ کے خطبات بھی دیے جبکہ انعام میں شاہی لباس بھی دیا گیا اس کے دو سال بعد محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کر دیا اور اسے فتح کر کے اس کا نام تک بدل ڈالا اس نے لاہور کو محمود پور کا نام دیا لیکن ظاہر ہے کہ یہ نام زیادہ دیر چلنے والا نہیں تھا لاہور لاہور ہی رہا ہاں اس کا مشہور غلام ایاز جسے اس نے لاہور کا حاکم بنایا تھا اس نے بہت نام کمایا ایاز کی قبر لاہور کے علاقے رنگ محل میں ابھی بھی موجود ہے یہ وہی ایاز ہے جس نے شہر میں ایک قلعہ اور شہر کی دیوار تعمیر کی تھی لیکن یاد رہے کہ یہ قلعہ اور دیوار وہ نہیں جو آج موجود ہے سلطان محمود غزنوی کے غلام ایاز کا لاہور میں وہی دور تھا جب حضرت داتا کے نام سے لا زوال عزت پانے والے صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری افغانستان سے لاہور تشریف لائے تھے لیکن ان سب سے اہم اور یادگار واقعہ وہ ہے جس کے لیے سلطان محمود غزنوی کو تاریخ نے یاد رکھا ہے اور وہ واقعہ تھا سومنات مندر پر حملے کا واقعہ یہ موجودہ بھارت کا علاقہ کاٹھیا وار گجرات ہے اور اس کی ساحلی پٹی ہے یہی کہیں وہ مشہور زمانہ سومنات کا مندر بھی تھا جس پر ایک ہزار چوبیس میں سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا تھا سلطان محمود غزنی سے نکلا اور اجمیر کو اجاڑتا ہوا آگے بڑھا راستے کے تمام قابل ذکر قلعوں کو فتح کرتا دو سال میں سومنات کے دروازوں کے سامنے تھا مندر کے دروازے سندل کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور ان کی شہرت بھی مندر ہی کی طرح پھیلی ہوئی تھی سومنات ہندوؤں کا بہت مقدس مندر تھا اس کی محافظ راج پوت فوج تھی اس فوج نے سلطان کے حملوں کا تین دن تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سلطان کو مندر میں داخل ہونے سے روکے رکھا سلطان محمود غزنوی کو شاید اتنے مضبوط دفاع کی توقع نہ تھی اس لیے جب اس نے فتح کی کوئی صورت نہ دیکھی تو گھوڑے سے اتر گیا سید محمد لطیف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس نے لشکر کے سامنے خدا کو سجدہ کیا اللہ سے مدد کے لیے دعا مانگی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اس نے اپنے جرنیل ابو الحسن کا ہاتھ تھاما اور ایسا نعرہ بلند کیا کہ ساری فوج میں جوش کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ قلعے پر ٹوٹ پڑے اس حملے میں پانچ ہزار راجپوت سپاہی بھی مارے گئے جو بچے وہ سمندر کے راستے کشتیوں میں سوار ہو کر فرار ہو گئے سومنات کا تاریخی مندر محمود غزنوی کے سامنے کھلا پڑا تھا جب سلطان سومنات کے مندر میں داخل ہوا تو اس کے سامنے نو فٹ انچا ایک مجسمہ تھا سلطان نے ایک ضرب لگائی اور اس کی ناک توڑ ڈالی اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ بت کے دو ٹکڑے غزنی روانہ کیے جائیں ایک جامع مسجد کی تحلیز پر پھینک دیا جائے اور دوسرے کو اس کے محل کے صدر دروازے پر رکھ دیا جائے مندر کے برہمن پجاریوں نے اس بت کو بچانے کے لیے سلطان کو بڑے پیمانے پر سونا دینے کی پیشکش بھی کی تھی اس پر محمود غزنوی نے اپنا یہ مشہور زمانہ جملہ بھی کہا تھا کہ وہ تاریخ میں بت فروش نہیں بت شکن کہلانا چاہتا ہے چنانچہ اس کے حکم پر بت کو توڑا گیا جب بت کو توڑا گیا 
تو اس کے اندر سے بہت بڑی مقدار میں ہیرے جوہرات نکلے محمود غزنوی کے حکم پر غزنی کے علاوہ اس بت کا ایک ٹکڑا مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ منورہ بھی روانہ کیا گیا مندر سے سونے چاندی کے چھوٹے بڑے اتنی زیادہ تعداد میں بت اور ہیرے جواہرات نکلے کہ ان کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل تھا تاریخ میں یہ تک لکھا گیا ہے کہ مندر کے قیمتی دروازے تک محمود غزنوی غزنی لے گیا تھا یہ بلند و بالا عمارت جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سلطان محمود غزنوی دفن ہیں لیکن اس مقبرے کے موجودہ دروازے اس کے اصل دروازے نہیں ہیں یہ تاریخ کا عجیب اتفاق ہے کہ محمود غزنوی کا مقبرہ تو افغانستان کے شہر غزنی میں ہے لیکن اس کے اصل دروازے بھارتی شہر آگرہ کے قلعے میں محفوظ ہیں ایسا کیوں ہے یہ سب آپ کو بتائیں گے انڈو پاک ہسٹری کے ایٹھ ایپیسوڈ میں تب تک آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل لائکن پر کلک کریں تاکہ ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو پراپر ملتی رہے کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں بتائیں کہ ان دروازوں کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے تھینک یو سو مچ فار واچنگ اللہ حافظ